Agriculture is big business, scientific business, important business. I have become the greatest provider in all history. For young people, for senior citizens, and for everyone in between. Pendant des décennies, l'agriculture industrielle était considérée comme l'unique façon de nourrir une population mondiale en pleine explosion, mais ceci n'est plus le cas. Les diminutions de rendement agricole, les sols pollués, l'eau contaminée et les prix élevés du carburant nous indiquent le contraire. L'agriculture moderne est inadéquate. You'd have to take a look at the methods that they uh, produce food nowadays. If it's considered natural, this monoculture, and there's heavy pesticide application, herbicide application, uh, they till the soil a lot. So there's a lot of le leachate of all of these chemicals into our waterways and rivers and local uh, reservoirs. For example, in the soybean business, where uh, I think 90% of the market now is, is genetically modified, And that means essentially that the plants have been uh, altered in order to, to uh, accept the um, pesticides and herbicides. So what's happened, interesting enough, of course, is that as you apply Roundup year after year and you do unit uni crops, is that the weeds begin to diversify and then they become resistant. And so you then have to put uh, even in more, double the amount, up to double the amount of, of Roundup onto the, the soil. I think the question to ask is what is natural in the world right now, because most of the soil is full of some form of pollution, the air is filled with some uh, form of pollution, as is the water. So where you're growing in, quote, natural states, you're not getting a natural product any longer. La population de la Terre augmente à une grande vitesse alors que notre capacité à produire de la nourriture s'amenuise. Une grande population signifie une augmentation de la demande de ressources essentielles telles que l'eau et la nourriture. Ceci est le plus grand défi du 21e siècle. Comment nourrir notre planète et la sauver en même temps? À Urban Barns, avec notre système de fermes cubiques, nous avons la réponse. La première au monde, la technologie de notre ferme cubique offre des légumes frais cultivés localement, sans l'utilisation des OGM ou pesticides, accessibles toute l'année, à n'importe quelle saison, à n'importe quelle température et n'importe où dans le monde. De l'Arctique au Sahara, Urban Barns offre une sécurité alimentaire dans un monde de plus en plus précaire. Le principe est simple. Au lieu d'apporter les machines aux plantes, nous apportons les plantes aux machines. En faisant cela, on peut cultiver durablement une grande quantité de légumes savoureux et nutritifs de manière durable en utilisant une fraction des ressources et de l'espace utilisé par l'agriculture conventionnelle. L'idée est simple, mais la technologie derrière ne l'est pas. Le système de farming est un système interne, donc nous ne sommes pas en train de dans le sol, dans We take the, the plants, we, we germinate them and we place them inside. As they rotate through, this comes back to the starting point. So about every 30 minutes to two hours, they'll, they'll follow back to the beginning. As it goes through there, we can provide the nutrients that it requires. So we water it once per cycle. We can also provide the heat and the temperature and the CO2 that's required. And then the lights are able to provide the uniform uh, uniformity so that the plants can grow. It's the same cycle all the time. So the uniformity of the plant If I'm growing here or growing in Australia or Saudi Arabia, it's the exact same plant that we've resolved with. So it always remains the consistency is our strongest advantage. At Urban Barns, non seulement on cultive des légumes savoureux sans pesticides ni d'OGM, mais on peut également récolter et distribuer nos produits en quelques heures et non en jours ou semaines. Des produits frais avec une empreinte écologique minimale. The biggest advantage that it has is the plants always come back to the same starting point. So from a harvest standpoint, Um, it's very easy. It's literally sitting at, at your level and you just harvest it. I think if we look at the carbon footprint uh, of producing a, a lettuce today in California uh, with massive losses in the field when you harvest it, losses in transportation, cost of transportation, uh, the product that arrives you know, at the supermarket is, is tired um, and has lost much of its nutritional value. Uh, so here we can deliver au cours des derniers millénaires, le climat a joué un rôle décisif pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. 
Ce qui a changé dans le 21e siècle, c'est l'ampleur et la fréquence des conditions climatiques extrêmes. C'est là que Urban Barnes se distingue. Peu importe les conditions extérieures, les insectes nuisibles, la météo défavorable ou une sécheresse, une installation d'Urban Barnes peut offrir une grande quantité de légumes sains de façon constante n'importe où dans le monde. If I go outside, the plant has all these environments that it doesn't want. It's too warm, sometimes too cold, too much light, too little light. I'm able to meet what it requires. A happy plant is a productive plant, and we don't need to do any of the synthetic pesticides. We don't have to do herbicides. We don't have to do any of these other chemicals that are that most field-based operations do, and some greenhouses do, because we have a cycle that maintains quality through this. The advantage that we have is that we're just supplying water that the plants require. When I do it on the field, I spray the whole field. Either the big arm irrigation system or drip irrigation system, water percolates down through the soil profile, and we lose that water. What we are supplying, we provide, and then any runoff that happens from this, we actually have a collection system which re recycles this thing. Printemps, été, automne ou hiver, nos produits sont toujours en saison. Une installation d'Urban Barnes peut être construite n'importe où sur la planète, apportant le concept local mondial. Le fait d'avoir de, maintenant des sources pour euh, différents produits locaux. Euh, C'est vraiment quelque chose qui est recherché par les consommateurs. Donc, les consommateurs veulent consommer des fruits et des légumes qui sont produits localement. Euh, évidemment, ici au Québec, ce n'est pas quelque chose qui peut être fait à l'année longue. Donc, en été, ce n'est pas un problème. Les sources sont, sont, peuvent être locales. Mais en hiver, c'est un problème. Donc, c'est une approche qui est un petit peu innovatrice ici au Québec pour pouvoir avoir des produits locaux à l'année longue. Je suis terriblement impressionné par l'opportunité que Urban Barnes a de mettre en manufacture et de produire la production de ces produits produits dans beaucoup de parties du monde. Et dans beaucoup de parties du monde, bien sûr, vous ne pouvez pas grow outside parce que of weather conditions, par exemple, dans le Middle East. Même si notre technologie et nos méthodes sont révolutionnaires, c'est vraiment les papilles gustatives de nos clients qui vont déterminer notre succès. Comment savons-nous que nous sommes à la hauteur? La première bouche, c'est surprenant parce qu'on se dit euh, qu'est-ce que ça va être, ça grandit dans un tuyau, euh, on ne sait pas trop le goût que ça va avoir. C'est surprenant parce que c'est très bon, c'est goûteux, c'est très propre. Euh, les herbes sont, ont beaucoup de, beaucoup de goût, euh, très, beaucoup de force aussi. C'est là où j'étais curieux, je, je, je me demandais comment c'était possible d'accentuer ce goût. Finalement, c'est vraiment ça. Les générations d'aujourd'hui sont témoins d'un point tournant dans la croissance démographique et les changements climatiques, mais nous ne sommes pas des spectateurs. Nous pouvons inverser la tendance de changer nos habitudes de consommation et d'alimentation. N'importe où dans le monde, 365 jours par année, les aliments Urban Barns sont locaux, sont frais, sont durables. Et non seulement c'est bon pour les consommateurs et notre planète, c'est aussi bon pour l'économie. Because shareholders are becoming increasingly concerned about the environment. They don't want just just profits. They want a company that is going to uh, address these important issues. What is really important now, and what people are asking for, is how can we how can we feed the planet? How can we save the planet? Um, the answer is right here. Bienvenue dans le monde de la ferme cubique. Bienvenue dans le futur de l'agriculture.